You know, I also do it as you know, we said by it. You know, you class of Hello, hello. The students are the gaps. Or go class Lego Sentry early. Hello. Hello, Raju. Sinasa. Good morning, sir. Good morning, morning. Kesa, koi pani ako sinu ta. Aapko class sa kya hai na? One bakar sa kine lathe lip by ako.
लो सो जन आइस गया लास्ट टाइम हम लोग की पढ़ाते बना लो लो स्क्रीन सेट करें मेले सेल डिवीजन अजू सेल डिवीजन पढ़ना या सेल डिवीजन पढ़ना लाते हैं ओके सब जन ऐसे सुना स्टार्ट कर लास्ट टाइम हमें पढ़ा सेल डिविजन स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन पढ़ा थे ठीक है लेल डिविजन क्या कुछ नया सेल रिप्लेस कर ग्रोथ कराने पर्यटन के ग्रोथ कराने पर्यटन के सेल डिविजन हो ग्रोथ डिफ्रेंट पर्पज को लगी होता ठीक है ल साइकिल ये कंप्लीट साइकिल सेल साइकिल कस्त होता सेल डिविजन होता खेल जब जो स्टेज सब स्टेज कंबाइन फॉर्म में के भाई एट साइकिल बन जैसे एट साइकिल भाई हो क्या मानव एवं स्टेज आयो एट स्टेज आए ते पच्चीस अर्क स्टेज आस पच्चीस फिर अर्क स्टेज आस पच्चीस अर्क स्टेज आँच ये सब स्टेज कम कंप्लिटली कंबाइन करने हो साइकिल बन दैट इज कल सेल साइकिल सुन यही सेल साइकिल के बारे में हमें पढ़् तेरी जेनेरेशन टाइम भाई हो जेनेरेशन टाइम भाई हो जेनेरेशन टाइम भाई हो के भाई मिले भादा सेल साइकिल टाइम ये तो सीम्पल कुरो हो जेनेरेशन टाइम एट जेनेरेशन एट सेल डिविजन कंप्लीट होना लगने टाइम के जेनेरेशन टाइम एट कंप्लिटली सेल डिविजन होना को लगने टाइम के जेनेरेशन टाइम भाषा अथवा सेल साइकिल टाइम भाषा पाई रख बुझी रह सेल साइकिल सेल डिविजन होता खेल जी स्टेजेस आँस नहीं सब कंबाइन फॉर्म में के बनी सेल साइकिल बनी जैसे एट जी वन फेज आयो एस फेज आयो जिस भन्न को लगी जी टू फेज आयो एम फेज आयो सब सेल साइकिल कंबाइनली इसलिए भन्न पर्दा एट सेल साइकिल भाई सेल डिवाइड होता खेल जो फेज एट कन कंप्लीट कर सेल साइकिल तो सेल साइकिल लगने टाइम को सेल साइकिल टाइम हो अथवा जेनेरेशन टाइम ल आई होप ये बुझे हो दुटा टर्म्स मात्र थी अब हमें मेन सेल साइकिल स्टार्ट कर सौ सो सेल साइकिल डिफाइन ही करने के मिले भादा सिक्वेन्स अफ इवेन्ट्स के बन मिले जो सिक्वेन्स अफ इवेन्ट्स दैट अकर्स बिटवीन टू सेल डिविजन बना मिले सेल साइकिल बना के भादा खेल तो सब इवेन्ट्स जी इवेन्ट्स होता जी वन एस वन एस अथवा तीन जी टू अस पीछे एम फेज जी सिक्वेन्स इवेन्ट्स होता दुईटा सेल डिविजन बीच को एवं सेल डिविजन भर अर्क सेल डिविजनसम जान को साइकिल के भादा खेल सेल साइकिल बनी बुझी रह सीम्पल क्या बुझी हाल अब अगड़ी बढ़ा सुन ये सेल साइकिल में कैटा फेजेस हो सेल साइकिल में दुईटा फेज हो मेन चाहिए दुईटा फेज फेज हो सेल साइकिल में मेन टू फेज हो सेल साइकिल में मेन दुईटा फेज हो इंटरफेज भाम सुना चौ एकदम इंपोर्टेंट चाहिए बैकग्राउंड क्रिएट कर चाहिए बुझी रख अभी एटाला भाई एम फेज जो इंटरफेज है यह नन डिवाइडिंग स्टेज हो नन डिवाइडिंग स्टेज नन डिवाइडिंग फेज हो अथवा स्टेज हो यो डिवाइडिंग स्टेज हो सेल को यहाँ डिवाइड होते हैं यहाँ को सेल प्रिपरेशन को तीन तीमें एक्जाम दिता खेल रूम में बसा खेल तो प्रिपरेशन कर बस एक्जाम में गए लेख्ते हो यहाँ ये प्रिपरेटरी फेज भाई के भाषा प्रिपेरेटरी फेज प्रिपेरेटरी फेज भाई 
यो चाहिँ एक्चुअल फेज हो मेन सेल डिभिजन हुने भनेको यहाँ हुन्छ एम फेजमा हुन्छ सो सेल साइकल हामीले डिवाइड गर्ने हो भने सेल साइकल डिवाइड गर्दाखेरि ल म पहिला एकछिन लाइन दान्छु सेल साइकल म डिवाइड गर्न गइराछु ठीक छ त्यसपछि म उसलाई ल यहाँ हेर्दाखेरि कुन हेर यसलाई भनिन्छ जी1 फेज यसलाई भन्छ एस फेज यसलाई भन्छ जी2 फेज र यसलाई भन्छ एम फेज मैले यताको मेटे है पहिला दुईटा सेल साइकलमा दुईटा कम्प्लिट स्टेज हुन्छ यो कुरा थाहा राख्नु पर्यो एउटालाई भन्छ इन्टरफेज र अर्कोलाई भन्छ एम फेज बुझ्यौ एउटालाई भन्छ इन्टरफेज र अर्कोलाई भन्छ एम फेज भने बुझ्नु पर्यो पहिला हामीले सेल साइकलको कुरा गर्दै छौ सेल साइकलको कुरा गर्दै यहाँ अहिले डिभिजन के छ माइटोसिस मियोसिस इनहरुको केही कुरा गर्दै छौ मैले अहिले बुझिरहेछु अहिले मैले केही कुरा गरेको छैन जस्ट सेल साइकल कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको कुन कुन स्टेज हुन्छ भन्ने स्टेजको कुरा गर्छु त्यसपछि बिस्तारै अगाडि जाँदाखै मियोसिस मायोसिस भने कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्छु ठीक छ ल सुन ल यहाँ हेर्दाखेरि तिमीले के देख्न सक्छौ भन्दाखेरि यसलाई एउटा सेल साइकल कन्सिडर गर्ने हो भने यहाँ देखि लिएर हैन के भन्छ यहाँ देखि लिएर यहाँ देखि लिएर जुन एउटा साइकल स्टार्ट हुन्छ यो भएर हो कि यहाँ देख्न नमिल्ने टाइपको पेन छ के यता हेर्न मिल्दैन जस्ट ल्यापटपमै हेरी राख्नु पर्छ माइटोटिक फेज यसलाई के भन्छ माइटोटिक फेज मलाई यति बुझिराख्नु पर्छ यसलाई के भन्छ माइटोटिक फेज भन्छ भनि कुरा बुझिराख्नु पर्छ ल यहाँ भनेको G1 S र G2 भनेको चाहिँ चारवटा स्टेज हुन्छ सेल साइकलमा भनेको दुईटा मेन फेज हुन्छ एउटा भनेको यो इन्टरफेज भयो र अर्को भनेको एम फेज भयो इन्टरफेज र एम फेज भयो त्यसमा इन्टरफेजको फेरि तीनटा स्टेजेस हुन्छ G1 स्टेज त्यसपछि S फेज र G2 फेज हुन्छ ठीक छ तीनटा फेज हुन्छ र एम फेजमा यो मेन एम फेज भनेको भयो यो तीनटामा भनेको यहाँ तीनटामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनटामा यो तीनटामा के हुन्छ सेल प्रिपेयर मात्र हुन्छ सेल डिवाइड हुनको लागि जस्तै सेल डिवाइड हुनको लागि जस्तै मलाई एउटा कुरा भन सेल डिवाइड हुँदाखेरि जस्तै यहाँ एउटा सेल छ ठीक छ एउटा यहाँ सेल छ सेल डिवाइड हुनको लागि उसँग एउटा न्यूक्लियस छ एउटा न्यूक्लियस छ भने उले के गर्छ थाहा छ उसँग 23 पेयर्स अफ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम छ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम छ अब त्यो छ भने ट्वेन्टी थ्री पियर्स अफ क्रोमोजमलाई हाफ गरेको भने त ट्वेन्टी थ्रीवटा क्रोमोजम मात्र हुन्छ हो कि होइन भन त मलाई सो उसले के गर्छ भन्दाखेरि क्रोमोजमलाई पनि डबल गर्छ के ट्वेन्टी थ्री पियर्स छ भने अब फोर्टी सिक्स पियर्स बनाउँछ त्यो फोर्टी सिक्स पियर्सबाट बल्ल त्यसपछि फोर्टी सिक्स पियरबाट जब डिभिजन हुन्छ त्यसपछि दुईटा बन्छ त्यो दुईटा बनिसकेपछि ट्वेन्टी थ्री पियर्स बन्ने हो त्यसै गरी दुईटा न्युक्लियस बनाउँछ सबै कुरा डबल गर्छ के उसले सेल डिभाइड गर्नको लागि त सेलमा सबै कुरा डबल हुनुपर्यो नि डिभिजन हुन हुँदाखेरि त के हुनुपर्यो सबै कुरा डबल हुनुपर्यो जस्तै यहाँ सेल सेल छ सेल कुन न्युक्लियस भित्र जे जे कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्ट छ के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि डबल गर्नुपर्यो उसले होइन बढाउनु पर्यो जति पनि अर्गेनिक्सहरू छ के के छ राइबोजन्सहरू तिनीहरू सिन्थेसिस गर्नुपर्यो धेरै बनाउनु पर्यो धेरै बनाएर के गर्छ भन्दाखेरि उसले डबल गर्छ सबै अनि नि डिभाइड हुँदाखेरि सबलाई दुईटा सेल लागेको त्यसपछि हाफ हाफ कुरा जाने हो तर एउटा न्युक्लियस एउटा न्युक्लियसबाट कसरी एउटै न्युक्लियस एउटामा गएपछि अर्कोलाई पुग्दैन ठिक छ त्यस्तो हुने हुन्छ बुझ्यौ त्यसो त्यस्तो फेजहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिफ डिफ्रेन्ट कुराहरू बनाउँछ त्यो म थर्टी जी वन एस र जी टू फेजमा के के बनाउँछ भन्ने कुरा क्वेसन पनि आउँछ र डिएनए कहाँ सिन्थेसिस हुन्छ डिएनए कहाँ बन्छ बुझ्यो एन्जाइम्सहरू कुन कुन कहाँ बन्छ राइबोजम्सहरू आरएनएहरू कहाँ कहाँ बन्छ भन्ने कुरा म भन्छु त्यो यहाँ भनिराख्नु पर्दैन अहिले त्यो म जी वन एस र जी टू पढाउँदाखेरि नै भन्छु म तैले ठिक छ ल 
जैसे ये कुछ रहते बुझी रखने पड़े कि क्या होने वाला करी कि कती वाले स्टेज कती वाले स्टेज होने वाले कुछ रहते बुझी रखने पड़े ला अब तीन लिया हृदय के लिए मेरे क्या बना सकूं बंदा करी हृदय के लिए वेरना सबसे उसे क्या बना कुछ ला हृदय के लिए क्या बना कुछ बंदा करी यो जीवन बना कुछ बंदा अलग तो यो यो ऐसी मदे बना कुछ जीवन बना कुछ बंदा अलग तो छुलो बना सु एस बने तो बंदा सानो जी टू बने तो बंदा सानो एम बने तो बंदा सानो सो तीन लिए सेल साइकल में सेल साइकल में सब बंदा स्मॉलेस्ट सेल साइकल में सब बंदा सॉर्टेस्ट फेज बने को सॉर्टेस्ट फेज इन सेल साइकल सॉर्टेस्ट फेज बने इन सेल साइकल आया बने क्या लाऊं सो बने ठीक बना था अन्य इन इंटरफेज आया बने क्या लाऊं सो बना मतलब बना सॉर्टेस्ट फेज बने लाऊं सो कोई सान ठीक सा सेल साइकल आया बने क्या लाऊं सो एम फेज लाऊं ने क्या लाऊं ने ओ एम फेज मैं लिया यू बना उनको औ बुझो कि नहीं सॉर्टेस्ट फेज बने को सेल साइकल में क्वेश्चन आया बने तुमने एम फेज लाऊंगे कि नहीं यहाँ आया था चारों टा साइकल से निचारों टा स्टेज सा सभी बंदा सानो बने को एम फेज हो ते बंदा छुलो बने को जी टू ते बंदा छुलो बने को एस ते बंदा छुलो बने को जी वन फेज होना बुझो इसे चारों टा फेज सिक्वेन्स हेरा खेल जहाँ स्टार्ट होना सकता के सिक्वेन्स हे जहाँ के स्टार्ट होना सकता मैं ब्लैंक राख लिक्वेन्स हे जहाँ स्टार्ट होना सकता मैं एटा के भादा सिक्वेन्स सिक्वेन्स अफ सेल साइकिल हेरा खेल सेल साइकिल हेरा खेल तिमी भन्न सकते इसको सीक्वेंस मिलाया रहा जून पनी स्टेज बाटर का सीक्वेंस मिलाया रहा बनाते इस पर कतरे का सीक्वेंस स्टेज में बनाता मानो एस तक ही स्टार्ट करें तुमने जहाँ बाटर स्टार्ट करें कितने ऊंचा तेरा एस तक ही स्टार्ट करें पची एस ऊंचा एस पची क्या ऊंचा जी यस इस तरह एस ऊंचा तेज पची जी टू ऊंचा तेज पची क्या ऊंचा एम सो एस जीप से फेस कोयले पानी सॉन्ग याँ होते आपको होते नहीं पूरे याद रखा जीप फेस सॉन्ग याँ को देंगे तुमने क्वेश्चन याँ होते इसको तुमने क्वेश्चन याँ होते पूछा तो फॉलोइंग इरिब्यूजेंट सेल साइकल बन चाह अंतिम लाइट ऑप्शन दिन चला मत ऑप्शन दिन चला कॉस्टली साइन सेल साइकल इरिब्यूजेंट कर समान है अपन मतलब कुल जैसे सेल साइकिल है रिप्रेजेंट कर समाये बना थर्ड को बना तो सब वाले बना था उसे एरर बना था थर्ड को सर थर्ड को थर्ड मतलब सब वाले थर्ड ही हो गए हैं यस राइट आंसर इस थर्ड फिर ये सब क्वेश्चन आउट हो क्वेश्चन पनी ये सब आउट हो सो सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल बने पॉसिबल चेंज हो फिर चले पनी क्या करते बंदा करी तेज पर जी जी टू पर एम बने याद रखिए रखने जहाँ बाटे स्टार्ट करें अपने मानो यहाँ देखिए स्टार्ट करें फिर यहाँ देखिए स्टार्ट करें बैक ये तो जाने यहाँ देखिए स्टार्ट करें सीधा जाने यहाँ देखिए स्टार्ट करने वाले यहाँ देखिए स्टार्ट करें फिर बैक ये तो जाने ठीक है इस तो उनसे सेल साइकिल बने को सीक्वेंस
जुन जहाँ बाटा पनी स्टार्ट करे पनी सेल साइकल बने को यही बाटा शुरू होन्चा यही स्टार्ट होन्चा बनने पनी हो रहे ना बिकॉज़ जो इतनी रैपिडली होन्चा इतनी फास्ट होन्चा कि तुमने था बने हो रहे ना कि कती रैपिडली कती फास्ट होन्चा तेज़ तो बनी ना सकता कुनी एकदम सेकेंड स्लो पनी होन्चा कुनी क्या होन्चा कुनी साइकल स्लो पनी होन्चा रैपिड इतने ऑर्डर में बनना ले ऑर्डर में ही बनने पड़ता है जैसे ही यू बने को ऑर्डर में जैसे ही कुन पची कुनाव से बनने ऑर्डर आवाज़ जैसे ही अवस्थ मिले जी वन ठीक चा जी वन पची एस एस पची जी टू रा एम यो जाए ऑर्डर मिले के उन्हें पड़ता है जैसे जी वन शुरू में उन्हें पड़ता है बने आवाज़ � जीवन पची ऐसा होने पड़ता है, ऐसा पची जी टू आउट है, जी टू आके ही चाहे, अन्य जी टू पची तेज पची कैसा एम फेस है, बुझो, ऐसा पची क्यों ना हो एम फेस होनी हो, बुझ रहा है सो? यस सर, यस तेज तो जहाँ बाटे स्टार्ट करे पनी होने चाहिए वरना खुला हो, यो जून साइकल सा, आ केरे यो, आ यो जून साइकल सा है ना? इस मार्च जहाँ बाटे स्टार्ट करे पुनीश इस लाइन से G1 इस लाइन से S इस लाइन से G2 राइन से M फेस तीन लोग जहाँ बाटे स्टार्ट करे मिच यहाँ बाटे स्टार्ट करे ये वन ये टू और ये थ्री और ये फोर होना ठीक है इस तो होना सबसे तो यहाँ बाटे स्टार्ट करे ये ले ले वन मार रखने ले टू मार रखने ले थ्री मार रखने ल G1 फेस पची S फेस आऊँ सा S फेस पची G2 फेस आऊँ सा G2 फेस पची M फेस आऊँ सा इस तो गुरा बुझ रखने पर यो तीन टाले क्या बन्सा इंटरफेस बन्सा यो तीन टाले क्या बन्सा इंटरफेस इंटरफेस रे इस लाइन बन्सा माइट्रोटिक फेस M फेस मेन डिवीजन होने बने को सेल और डिवाइड होने सेल और दूसरा बनने बने को यहाँ ये दूसरा ठाम के उनसे सेल डिवाइड बनने होते हैं ना जस्ट पीर पिटरी फेज मात्र उनसे कि के कुरा डबल बनाओ उनको ऐसा है ना सेल डिवाइड करने लगते सेल डिवाइड होने लग लगी था इस ते एक उटा सेल में सभी कुरा एक उटा सबने एक उटा उटा सबने अब तेरे डबल बनाओ उनको रहने दो सुधी डबल बनाए रखो मिंगल वाइज है तेज पहले फेरी क्या लगाने पड़े फेरी सिंगल बनाने के लिए पड़े बुझो लाभ तेज तो करो सीक्वेंस बनाए बुझो यस सर लाभ सब वंदा सेल साइकल में सब वंदा सानो फेस सब वंदा सॉर्टेस्ट फेस कूना बना मालूम एम फेस एम फेस अन्य इंटरफेस में इंटरफेस में मात्रा बने बने जी टू जी वन जी टू जी टू के � एम फेज सॉर्ट सा और इंटरफेज लॉन्ग सा। यस, सो ड्यूरेशन मैंने को इंटरफेज को समझना बढ़िया होना चाहिए कि ना वाने इंटरफेज है ना कती प्रिपरेशन सेल लाइन ही प्रिपरेशन करना देर टाइम लग सके तीन लाख जैसे एक दिन में प्रिपरेशन करने देर टाइम लग सके लेकिन तो तीन घंटा मात्र लग सके न सेम हो सेल आई डिवाइड होना लिखा हमें टाइम लाख साल जहाँ डिवीजन मैंने कहा फास्ट बनी होना चाहिए जैसे तीन ले कि बंद से मायसिस में पढ़ सो मायसिस में पढ़ा हूँ सुपर साड़ी तो इसमें ऐसा कोई फास्ट होना चाहिए तो था पनी होता है ना इसमें लो ये तीन कुछ आप बुझे आया है और ये तीन कुछ आप बुझे वाले जो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड बने को एकदम मज़ा लेक क्लियर होना पड़ता है लो अन्य तेज़ पची इंटरफ़ेस बने को जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज होना है यो इंटरफ़ेस जोन्सन यो इंटरफ़ेस यो इंटरफ़ेस में नॉन डिवाइडिंग स्टेज है यहाँ डिवीज़न होता है ना ठीक है मेन डिवीज़न बने को माइटोसिस में होना है ठीक है लो तेज़ पची अब क्या होना है बंदा कि सेल साइकल में किके उनसे बंदा करी उड़ा के उनसे बंदा करी डीएनए रेप्लिकेशन उनसे डीएनए रेप्लिकेशन उनसे की ना बने डीएनए रेप्लिकेशन बने को डीएनए डबल उनसे क्या डीएनए डबल वाय ना बने तीनों और को स्टेज में ज़्यादा करी और को सेल डिवाइड ज़्यादा करी क्यों उनसा अरे उड़ा उनसे कार्योकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस बने यस सर ना यो मेन इवेंट होने चाह सेल डिवीजन होता है कि मेन इवेंट बने को ये ये तीन टाइम होने चाह ये तीन टाइम काम मात्र होने चाह ये उठा के होने चाह बंदा करी ये तो ब्लैंक ही सुला ये मैं ये ही लेख सुला सुना सेल डिवीजन होता है कि मेन तीन टाइम काम होने चाह तो सेल्स है 
सेल भि के न्यूक्लियस न्यूक्लियस भि के क्रोमोजोम से डीएनए हो तो डीएनए अब के होता भादा डीएनए को अमाउंट मन मन एक्स अब तो होता डीएनए को अमाउंट टू एक्स भैई तो जिससे फिर डिवाइड होता खेल के एक्स और एक्स को दुटा सेल में जाओस् ठीक है अर्क कार्यकाइनेसिस्ट भाइकाइनेसिस्टोकाइनेसिस डिजनोप्लाजम साइटोप्लाज्म को डिविजन भएर के निस्किन्छ दुईटा सेल निस्किन्छ बुझ्यौ तर यो पहिला एउटा सेल थियो एउटा सेलमा एउटा न्यूक्लियस छ एउटा न्यूक्लियस बाट दुईटा न्यूक्लियस बन्यो एलाई भन्छ कार्योकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस छ त्यसपछि साइटोप्लाज्म त एउटै छ न्यूक्लियस दुईटा छ अब फेरि साइटोप्लाज्ममा डिविजन हुन्छ साइटोप्लाज्ममा डिविजन भएर के बनाउँछ छुटा छुटै सेल्स बनाउँछ ठीक छ ल सो तीनटा फेज हुन्छ तीनटा मेन इवेंट बने सेल साइकिल में तीनटा हो डीएनए रेप्लिकेट होने डीएनए को डबलिंग हो डीएनए जी मस में हो मन एक्स मस डीएनए को डीएनए टू एक्स मस में बन ठीक है डीएनए रेप्लिकेट होस पच्चीस मन को कार्यकाइनेसिस होने वाले साइटोकाइनेसिस ये बुझे अब हम अगर बढ़ी तो बुझे अब के भादा खी हल्का ड्यूरेशन अफ सेल साइकिल ड्यूरेशन अफ सेल साइकिल ड्यूरेशन सेल साइकिल में कुछ फेज को क्या ड्यूरेशन हो ड्यूरेशन अफ सेल साइकिल हेरा चौं हेरा सुन मैं फिर फिगर नहीं ड्रा कर सुन हेरा यो जो जी वन ये जी वन फेज है ये जी वन फेज हो ये कुछ फेज हो एस हो ये कुछ जी टू हो रहा कुछ एम फेज हो तर जो जी वन फेज जैसे हम मैमल छमल मैमल में मा, मा के होता भादा खेल सेल साइको ड्यूरेशन जैसे के होना सकता सिक्सटीन आवर्स को होना सकता सिक्सटीन आवर्स को होना सकता भादा खेल मैमल्स में सिक्सटीन आवर्स सोलह घंटा लगन सकता बुझे मैमल में सेल डिविजन होना को लगी कति टाइम लग्न सकता सोलह घंटा सो सोलह घंटा लग्न सकता है हमें यहाँ यहाँ हेद्दे जैसे जी वन फेज में दस देखि एगार एगार घंटा लग्न सकता मैक्सिम ठीक है इसमें बने को सात देखि नौ घंटा लग्न सकता बुझे तो इसमें बने फोर आवर्स लग्न सकता इसमें बने वन टू टू आवर्स लग्न सकता बुझी रह अभी इस फिर का फिर एड कर सब एड कर सिक्सटीन आवर्स आदि भाई जरूरी छाइन ये टेन टू इलेवेन आवर्स लिख सकता इसलिए सेवेन टू नाइन जून भी आवर्स लिख सकता इसलिए फोर आवर्स लिख सकता वन टू टू आवर्स लिख सकता मैम मैम अब तुम कसरी मैच भाई भू तो सब एड कर खोजना है ये सिक्सटीन आवर्स में के होता है ये पर्सेंटेज ये जी पर्सेंटेज है मान जनरली जी वन फेज में के होता भादा मैक्सिम मैक्सिम टाइम लिने जी वन फेज में के होता मैक्सिम टाइम लिने मिनीम टाइम क्या लगे मिनीम टाइम लगने वाले यहाँ हो सो ये कुछ बुझ्पो ड्यूरेशन बने कस को मैक्सिम हो जी वन फेज को हो मिनीम कस को माइट्रोटिक फेज को हो सो जी वन एस जी टू रम फेज में जैसे मेमेलिन को जैसे हमें आवर्स में डिवाइड करने सिक्सटीन आवर्स को सेल डिविजन होने डिवाइड करने वाले टेन टू इलेवेन आवर्स यहाँ होना सकता सेवेन टू नाइन आवर्स यहाँ लग्न सकता फोर आवर्स यहाँ लग्न सकता वन टू टू आवर्स यहाँ लिख सकता जस्ट ड्यूरेशन को कुछ करें ये क्वेश्चन सोचते हैं जैसे मैं बुझाने मात्र कर दिया ठीक है ल अब हमें कई कुछ पढ़् सर्टेस्ट फेज रेन्दीएस फेज तो बुझी हाल है लेंदी हो कुछ सर्टेस्ट होने बुझी हाल ल अब हमें के इसके बारे में पढ़् ये यो इंटरफेज हो ये इंटरफेज को बारे में पढ़् ठीक है ये अभी माइट्रोटिक फेज अभी पढ़ते हैं अभी इंटरफेज पढ़् माइट्रोटिक फेज मेन हो इंटरफेज बने प्रिपेटरी फेज हो सो अ इंटरफेज को बारे में पढ़् लाँ से अब हम स्टार्ट भाई इंटरफेज और आई फेज भाई इसका बुझी रहो ल इसलिए इंटरफेज और आई फेज ल जो इंटरफेस है ये आई फेस है इसलिए के भाख इसको नाम लेख दी के नेम्स इसको 
Is like once a resting phase. Like even the resting phase morning. Otherwise, like even metabolic. Yeah, name yadra hai ne Name yadra hai metabolic phase. Is like like even once a like growth phase. I mean, like even once a like growth phase. Yadra hai preparatory phase. Pani once a preparative. Preparative phase. ठीक छ अस्लाई ल के पनि भन्छ भने इनभिजिबल फेज पनि भन्छ किनभने यहाँ सेल डिवाइड हुँदैन सेल डिवाइड नभएको बेलामा त्यो डीएनए त का रिप्लिकेट भएको देखिन्छ त मानौ यसलाई यति नामले चिनिन्छ बुझ्यो ए के ए अल्सो नोन एज ठीक छ हेर जब कि डीएनए को मास डबल हुनु मा हामीले त्यो डीएनए रिप्लिकेसन हेर्न सक्दैन नि सेललाई झ्वाट्टै हेर्दाखेरि त हेर्न सक्दैन नि बरु त माइक्रोस्कोप मा हेरेराखेर त्यो सेल डिवाइड भएको त्यो इन डीएनए बनेको के के रिप्लिकेट भएको प्रिपरेसन भएको केही पनि देखिन्न त्यो भनेको त सेल डिवाइड हुने बेला मात्र देखिन्छ ओहो एउटाबाट दुईटा बने भनेर देखिन्छ बुझिराछौ ए एउटाबाट दुईटा बने फेरि एउटाबाट अर्कोबाट दुईटा बने भनेपछि चारवटा सेल मायोसिस मानौ मायोसिस हो भने यो मायोसिस हो भने यसमा के हुन्छ चारवटा सेल बने ओहो यस्तो हो भने कुरा बुझिन्छ र माइटोसिस हो भने माइटोसिस भने दुईटा बन्छ ओ यो माइटोसिस रहछ नि त यो भन्छ यस्तो रहछ भने कुरा बुझिन्छ बुझ्यो मायोसिस मा चारवटा बन्छ माइटोसिस मा दुईटा बन्छ त्यो अलि पछि पढिहाल्छु सो सेल डिवाइड हुँदा खेरि इनभिजिबल हुन्छ यो यो सेल प्रिपरेटरी फेज भनेको इन्टरफेज र अथवा आई फेज भनेको देखिन्न डीएनए रिप्लिकेट भएको देखिन्न प्रिपरेटरी फेज किन भने किनभने सबै कुरा यहाँ सेल डिवाइड हुनलाई प्रिपेयर्स प्रिपरेशन गर्छ रेस्टिंग फेज भन्छ हेर यो रेस्टिंग फेज हो हैन रेस्टिंग फेज तिमीलाई लाग्ला रेस्टिंग फेज भनेपछि मेटाबोलिकली इनएक्टिभ होला भनेको त हैन मेटाबोलिकली हैन मोस्ट एक्टिभ फेज भने फेरि यसलाई चिन्छ यसलाई रेस्टिंग फेज भन्छ किन किनभने सेल डिवाइड हुँदैन रेस्टिंग फेज भन्नुको अर्थ सेल डिवाइड हुँदैन तर मोस्ट एक्टिभ भनेको कुन रूपले मेटाबोलिकली मेटाबोलिकली भनेको सबै कुरा के भन्छ सिन्थेसिस गर्नेलाई के भन्छ मेटाबोलिज्म भन्छ नि यसरी रेस्पिरेसन मा एनर्जी सिन्थेसिस हुन्छ बुझ्यौ बुझिराछौ सरी मेटाबोलिकली यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ मेटाबोलिकली फेरि यहाँ मेटाबोलिकली के हुन्छ अर फिजियोलोजी हजुर स्क्रिन शेयर गर्दिन न ए पक 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 फिजियोलोजी एकछिन है फिजियो पक मोस्ट एक्टिभ एकछिन है एकछिन अनि बोलौ ल स्किन सेल आ छैन भने मैले स्किन सेल गर्दै गर्दै भयो नानी हेर त हजुर सर ल सुन ल इन्टरफेज हामीले के पढ्या छौ इन्टरफेज अ आई फेज भनेर पढ्या छौ त्यसलाई के पनि भन्छ रेस्टिंग फेज भन्छ किन किन भने सेलहरु रेस्ट अवस्थामा देखि आउँछ के तिमीलाई हामीले थाहा हुँदैन के यहाँ डीएनए रेप्लिकेट भइरा हुन्छ सेलहरु यतिकै बसिरा हुन्छ ल यतिकै बसिरा हुन्छ अनि डीएनए रेप्लिकेट भइरा हुन्छ यति छ भने तीन अनि तीन छ भने छवटा बन्छ फेरि यस्तो बन्छ के यस्तो बनिरा हुन्छ तर हामीले केही देखे चेन्ज देखे आउँदैन सो हेर्दाखेरि त्यो रेस्टमा जस्तो देखिन्छ सेललाई रेस्टिंग फेज पनि भन्छ इनभिजिबल फेज पनि भन्छ हैन मेटाबोलिक फेज पनि भन्छ ग्रोथ फेज पनि भन्छ प्रिपरेटरी फेज पनि भन्छ अनि मेटाबोलिकली अर फिजि फिजियोलोजिकली मोस्ट एक्टिभ फेज भन्ने आउँछ तिमीले इन्टरफेजमा टिक्लाउने यो क्वेशन पनि सोधिसकेको छु म ठीक छ सो मेटाबोलिकली अर फिजियोलोजिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज भनेको कुन हो कुन हो इन्टरफेज हो ठीक छ ल इन्टरफेजमा डिभिजन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सर यस डिभिजन हुँदैन ठीक छ सेल डिवाइड हुँदैन ठीक छ ल सो लङ्गेस्ट फेज यो कुन भयो भन्दाखेरि लङ्गेस्ट फेज लङ्गेस्ट फेज अफ सेल साइकल लङ्गेस्ट फेज अफ सेल साइकल यति कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ लङ्गेस्ट फेज अफ सेल साइकल साइकल पनि भयो बुझिराछौ ल अनि त्यसपछि न्यूक्लियस भनेको यसमा हैन न्यूक्लियस भनेको धेरै ठुलो हुन्छ बिकज हेर न्यूक्लियसमा के गर्नु पर्छ डीएनए लाई रेप्लिकेट गर्नु पर्छ न्यूक्लियस सबभन्दा ठुलो बनाउने भनेको इन्टरफेजमै हो डिवाइड हुने न्यूक्लियस लाई के गर्नु पर्छ हेर न्यूक्लियसको मानौ यति सामान हुन्छ न्यूक्लियसमा यति सामान छ न्यूक्लियसमा अब तिमीले यसलाई डिवाइड गर्न जादाखेरि त तिमीले यसलाई न्यूक्लियसलाई सामानहरु बढाउनु पर्छ यसमा सामानहरु के हुन्छ बनाउनु पर्छ अझै डबल सामान बनाउनु पर्छ दुई जना साथलाई डिवाइड गर्नु पर्यो भने केही कुरा दुईटा बिस्किट किन्नु पर्यो एउटा बिस्किट छ भने बिस्किट ले हुँदैन अर्को बिस्किट पनि किन्नु पर्यो सो दुईटा बिस्किट किन्छ अब सो एउटा बिस्किट यहाँ हुँदाखेरि फेरि अर्को बिस्किट किन्छ अर्को बिस्किट किन्दाखेरि त झोला ठुलो बन्छ नि हो के न अनि दसवटा साथी छ भने दसवटा बिस्किट किन्नु पर्यो झन् झोला बड ठुलो हुनु पर्यो सो सेम कुरो यहाँ हुन्छ के हुन्छ सेम कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियसको सामान चाहिँ थोरै हुँदाखेरि थोरै हुन्छ तर जब कि डीएनए रिप्लिकेट हुन्छ धेरै कुराहरू बिन भित्र डीएनए आरएनए राइबोसोम सबै कुराहरूलाई धेरै बनाउँछ धेरै बनाउँदाखेरि न्यूक्लियसको साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ सो न्यूक्लियसको साइज म्याक्सिमम कुन लार्जेस्ट चाहिँ कुन बेलामा हुन्छ भन त 
न्यूक्लियस लार्जेस्ट कुन बेलामा कुन फेजमा हुन्छ न्यूक्लियसको साइज लार्जेस्ट यो पनि क्वेशन सोध्ने क्वेशन हो जी टु फेजमा सर यस इन्टर फेजमा के हुन्छ न्यूक्लियस लार्जेस्ट साइजको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अरु फेजहरुमा त डिवाइड हुँदै जान्छ त्यसमा त ठुलो हुने कुरै भएन सो न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट इन साइज अब यसमा हैन के भन्छ यसमा न्यूक्लियस फेरि कुन फेजमा चाहिँ G1 S र G2 ए इनरमा पनि कुन फेजमा चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ भन्ने हामीले पछि पर्छ तर इन्टर फेज र एम फेजमा आयो भने तिमीले के लाउनु पर्यो भन्दा खेरि ठीक इन्टर फेजमा चाहिँ लार्जेस्ट न्यूक्लियस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ बुझ्नु पर्यो न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट ल लार्जेस्ट इन साइज ड्यूरिंग इन्टर फेज र के हुन्छ डिभिजन को लागि प्रिपेयर भएर बस्छ ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ बुझिराछौ यस सर ल यति कुरा बुझेर एउटा कुरा हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन को भन्ने कुरा आउँछ उता ल त्यो ट्रान्सक्रिप्सन को कुरा त पछि ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हुन्छ भन्दा खेरि अ जुन चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ त्यो भनेको अब के भनेर ल ट्रान्सक्रिप्सन भने पढ्यौ तिमीहरुले यस ट्रान्सक्रिप्सन के हुन्छ भन्दा खेरि यो पुरै तीनटै साइकल हुन्छ नि G1 S र के हुन्छ G2 तीनटैमा के हुन्छ भन्दा खेरि ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ हैन ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सक्रिप्सन भने के हो रेप्लिकेसन ट्रान्सक्रिप्सन इनर थाहा छ कि नाइ थाहा छ ट्रान्सक्रिप्सन भने के हो डीएनए बाट आरएनए बन्नु ए हो ट्रान्सक्रिप्सन भनेको प्रोटीन फॉर्मेशन हुन्छ नि हजुर प्रोटीन फॉर्मेशन भनेको ए त्यसो न प्रोटीन फॉर्मेशन र प्रोटीन प्रोटीन फॉर्मेशन लाई के भन्छ ट्रान्सलेसन भने के हो त्यसो भए ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डीएनए डीएनए बाट आरएनए बन्नु हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन बुझेको हैन छु के भन्ने रेप्लिकेसन भनेको डीएनए फर्म डीएनए डिवाइड हुनलाई रेप्लिकेसन भन्छ बुझ्यो डीएनए एउटा डीएनए बाट अर्को डीएनए बन्नलाई रेप्लिकेसन भन्छ त्यसपछि ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डीएनए बाट आरएनए बन्नलाई ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ र ट्रान्सलेसन भनेको आरएनए बाट के भन्छ प्रोटीन्स भन्छ तिमीले त्यो के भन्छ यो साइकल पढ्ने पढाइ छैन नि त्यसको डीएनए रेप्लिकेसन भनेको के हो डीएनए रेप्लिकेट हुनु डीएनए बाट डीएनए डीएनए आरएनए एना खास गरी एम आर एन हुन्छ त्यही पनि म आर एन ए मात्र लेख्छु नि त्यसै प्रोटीन हुन्छ डीएनए बाट डीएनए बाट डीएनए नै बन्नलाई के भन्छ रेप्लिकेसन डीएनए बाट आर एन ए बन्न ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ र आर एन ए बाट एलाई के भन्छ त्यसलाई के ट्रान्सलेसन भन्छ यो कुरा याद राख्नु एलाई भन्छ सेन्ट्रल ड्रगमा एलाई के भन्छ हाम्रो सेलमा यसरी इन्फर्मेसन शेयर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु सेन्ट्रल ड्रगमा कति मिनेट बुझेको हेर्नुस् ल डीएनए बाट अनि यो आरएनए बाट डीएनए बनाउनलाई के भन्छ रिवर्स यस रिवर्स ट्रान्सक्रिप्सन यस रिवर्स ट्रान्सक्रिप्सन हेर ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइमले के गर्छ भन्दाखेरि डीएनए बाट आरएनए बनाउँछ तर रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइमले के भन्छ आरएनए बाट डीएनए बनाइन्छ एडभान्स भनेको डीएनए हो डीएनए बाट आरएनए बन्ने हो आरएनए बाट डीएनए बन्ने होइन तर जुन जुन चाहिँ त्यो के भन्छ के भन्छ एचआईभी भाइरस हुन्छ नि एचआईभी भाइरस त्यो एचआईभी भाइरसमा रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम भने प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ भने आरएनए बाट डीएनए बनाइन्छ त्यही भएर त्यो धेरै डेन्जरस डेन्जरस हुन्छ जुन भाइरसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आरएनए बाट डीएनए बनाउन सक्छ नि त्यो एकदमै डेन्जरस हुन्छ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ बुझ्यौ आरएनए बाट डीएनए बनाउनु भनेको एकदम एडभान्स्ड कुरो हो यो त्यो भनेको सिम्पल कुरो होइन जनरली के हुन्छ डीएनए बाट आरएनए बने बिकज डीएनए भनेको जस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ आरएनए भनेको सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ सिंगल सिंगल यो दुईटाले डिवाइड गर्दौ यहाँ बाटको टुक्रै दियौ टुक्रै दिदाखेरि ल एउटा आरएनए बन्यो अर्को आरएनए बन्यो तर यो आरएनए बाट डीएनए बनाउनको लागि कम्प्लेक्स प्रोसिजर पनि जानु पर्छ र यो इजी पनि हुँदैन आरएनए भनेको सिम्पल कुरा हो सिम्पल कुरा भन्दा डिफिकल्ट कुरा बनाउन गाह्रो हुन्छ जस्तै एउटा घर बनाउनलाई सजिलो छ कि भत्काउनलाई सजिलो छ भत्काउनलाई यस भत्काउनलाई कति मजाले भन्दा छ सबजनाले खुसी भएर भत्काउनलाई सजिलो छ भन्छ ल त्यस्तै हो डीएनए बाट आरएनए बनाउनु भनेको भत्काउनु हो सर त्यो सजिलो हुन्छ तर आरएनए बाट डीएनए बनाउनु भनेको सिन्थेसिस गर्नु पर्छ बनाउनु पर्छ त्यो कुनै अलिकति के हुन्छ गाह्रो हुन्छ ल यति कुरा बुझ्नु पर्छ यो सेन्ट्रल डोगमाको यति याद हुनै पर्छ यति याद छैन भने अलिकति गाह्रो हुन्छ बुझ्न यति याद छ अब अब बुझ्यो हेर यसलाई भन्छ सेन्ट्रल डोगमा यो जुन तीनटा प्रोसिजर छ नि तीनटा चारटा यसलाई भन्छ सेन्ट्रल डोगमा 
डीएनए हो डीएनए बा आरएनए बनने हो एना खास करी एमआरएनए लिखी तर मैं लिख दिन एमआर एम आर एन कुछ कुछ किस्म फरक नहीं होता सो डीएनए डीएनए बा आरएनए आरएनए बा प्रोटीन ठीक है प्रोटीन बन डीएनए बा डीएनए डीएनए बा डीएनए बनने रेप्लिकेशन बन डीएनए बा आरएनए बनने ट्रांसक्रिप्सन बन रनए बा प्रोटीन बनने ट्रांसलेसन बन अभी आरएनए बास पीछे डीएनए बनने रिवर्स ट्रांसक्रिप्सन बन लगे जो कुछ कुछ के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बैक्टेरि भाइरस में प्रिजेंट होता ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्सन सो करने बैक्टे में के होता प्रिजेंट होता है तो जैसे एचआईवी भाइरस में हो ठीक ये बुझ सके अब हम के अगड़ी फिर पढ़् ल अगड़ी ना पछाड़ी पढ़् पछाड़ी लो न्यूक्लियस को लार्जेस्ट इन साइज होता ये कुछ था पाए हेन पे बुझे सो रेट अफ ट्रांसक्रिप्सन को कह हाइएस्ट हो भादा खी रेट अफ ट्रांसक्रिप्सन को तीनटे साइकिल में भैर इंटरफेस को जो तीन हमें तो इंटरफेस को बारे में मत पढ़ी रहे ये को इसमें हमें इसको बारे में पढ़ी रहो तीनटा को बारे में पढ़ी रहो सो हमें ओवरअल इसमें इंटरफेस हो ये इंटरफेस हो इंटरफेस में यही पूरे के डीएनए रेप्लिकेट भैर के ट्रांस ट्रांस ट्रांसक्रिप्सन भैर हो डीएनए बा आरएनए बनी रहता है राइबोजम्स बनी रह तर तर सब भाग बड़ी बनने वाले फिर क्या होता था सब भाग बड़ी बनने के फिर क्या होता जीवन फेज में हो सो ट्रांसक्रिप्सन को रेट हाइएस्ट बने जीवन फेज में तीन टाइम क्वेश्चन आज ट्रांसक्रिप्सन अकर्स ड्यूरिंग बने वाले के भो इंटरफेस बनो ट्रांसक्रिप्सन अकर्स ड्यूरिंग बने वाले इंटरफेस बनो अमीला इंटरफेस न आर तुम्हें इंटरफेस को स्टेजेस को नाम बन दिया जीवन फेज बनो सो यहाँ के लिए भादा खेल एट ट्रांसक्रिप्सन ट्रांसक्रिप्सन के अकर्स इन अकर्स इन इंटरफेज इंटरफेज को फेज में सब भाई हाइएस्ट हो रे जीवन बस्ट हाइएस्ट ड्यूरिंग जीवन देखा चाहिए लि भैस बुझे तुम्हारे ट्रांसक्रिप्सन को तुम्हारे मानव क्वेश्चन हम ट्रांसक्रिप्सन कुछ बेला हो ट्रांसक्रिप्सन होने वाले पूरे इंटरफेस में होता ट्रांसक्रिप्सन तर ट्रांसक्रिप्सन को हाइएस्ट कुछ बेला में होता हाइएस्ट रेट होने वाले रेट हाइएस्ट क्या होता जीवन फेज में होती थी इंटरफेज आईफेज अब हम पढ़् आईफेज को डिफ्रेंट स्टेज जो इसको बारे में पढ़् ये तो बुझे रटने कुछ धीरे रटने कुछ तुम्हें धीरे रटने पर्व क्योंकि 